Salam əziz izleyiciler. Bugün dünyada kəskin ve kronik hepatitlerin, karaca sirozunun, karaca xerçenginin en önemli səbəbi olan hepatit B'dan danışmaq istedim. Hepatit B, hepatit B virusu tarafından törüldülən, karaca iltihabına səbəb olan infeksiyon bir xestelikdir. Statistik məlumatlara görə dünya ahalisinin 3-də 1 bu virusla karşılaşmışdır. 400 milyona yaxın insan hepatit B daşıyıcısıdır. Her yıl 2 milyon insan bu virus səbəbindən hayatını itirməkdədir. Hepatit B virusu hamımızın spirt kimi tanıdığı HIV virusundan 100 dəfə artıq, hepatit C virusundan isə 10 dəfə artıq yoluxucu bir virusdur. Məhz buna görədir ki, bu infeksiyalardan da yayılmasına görə birinci sırada gəlir. Hepatit B virusu Etraf mühitdə istiyə çok davamlıdır. Hatta 30-32 derecede 6 ay, mənfi 20 derecede illərlə etraf mühitdə kalabilir. Bu kadar yoluxucu bir virusdur. Hepatit B'nin yoluxma yolları nelerdir? Hepatit B esasen parenteral dediğimiz yolla qan ve qan məhsulları, bədən mayeleri, məsələn vaginal mayı, sperma mayısı, ağız suyu, hətta tər vasitası ile yoluxa bilir. Həmçinin e, hamilelikdə vertikal dediğimiz anadan dölə yoluxma, Doğuşsağanı yoluxma və həmçinin cinsi yola yoluxma yolları vardır. Parenteral yola yoluxma istənilən cərahi müdaxilə zamanı, kişi cərahi müdaxilələr zamanı, böyük cərahi əməliyyatlar zamanı, stomatoloji kabinetlerdə, ginekoloji kabinetlerdə, bundan başqa gözəllik salonlarında aparlama, nikörpedi, görpersin, permanent kimi prosedurlar zamanı, yoluxma halları baş verə bilər. Narkomanlar ortaq şibritçilərdən istifadə edən zaman, xüsusən hemodializ xəstələrində daha çox testis təsadüf olunur. Sonra talisemiya xəstələri testis qan köçürməyə məcbur qaldıqları üçün bunlarda daha çox yoluxma faktları aşkarlanır. Hepatit B yoluxandan sonra özünü necə virusa verir? Hansı alamətlər də verir? Çox təsirlər olsun ki, hepatit B yoluxandan sonra kəskin hepatit devri başlayır. Kəskin hepatit devrində xəstədə heç bir klinik alamət olmur. Ona göre de kəskin hepatit 6 aydan sonra kronikleşir, kronik hepatit devrine geçir. Hepatit B'de yoluxma yaşı çok önemlidir. Eğer yoluxma körbe yaşında, uşaq yaşında olubsa da, bu zaman 90% kronikleşme ihtimali var. Eğer yoluxma yetişkin insanda olubsa da, 90% bu insanlar kəskin hepatit devrinde, yəni ilk 6 ayda sağalmaq ihtimali var, sağalmaq şansları var. Ona göre yoluxma yaşı burada çok dikkate alınmalıdır. Eğer yetişkin insan yoluxubdursa da, 6 ay keçdirsə da bu zaman kroniki hala geçir. Kronik hastalar ise bizim karşımıza, biz hekimlerin çok müxtəlif klinik formalarda gelirler. Kronik aktiv hasta kimi, kronik daşıcı hasta kimi, hepatit B ve D virusu ile koinfeksiya veya da superinfeksiya kimi, Karacar tirozu ile ağırlaşmış, karacar xerçengi ile ağırlaşmış formada, immun tolerant formada çok müxtəlif klinik formalarda gelirler. Ve bu zaman hekim müalicə kararını vermelidir. Çünkü hepatit B'de müalicə verib vermemek kararı çok götür koy olması kararıdır. Hepatit B daşıyıcı dediğimiz hastalarda karacar testleri normal olduğuna göre, karacar nutrasas manası normal olduğuna göre ve hepatit B virusunun miqdarı müalicə verebileceğimiz etalon değeri keşmediğine göre biz onları sadəcə 3-6 aylık kontrollarda saxlayırıq, daşıyıcı hepatit kimi. Lakin kronik aktiv hasta odur ki, artık qara cerezlere bulma var, qara cer testleri yükselibdir. Biz bu zaman bu hastalara da müalicə veririk. Eğer hasta bizim karşımıza qara cer turuzu kimi gəlibsə də, mütləq müalicəyə başlayırıq. Eğer hepatit D ile koinfeksiya, superinfeksiya şəkildi gəlibsə də, yenə də burada həm hepatit B, həm D kontrollarda saxlamaqla mütləq müalicə qərarı verilməlidir. Hepatit B'dan necə korunaq? Doğrudan da karaciğer tirozunun, karaciğer xerçenginin en önemli səbəblərindən biridir. Hepatit B'dan korunmaq için yegane yolumuz hepatit B yoxladıb, yoxdursa da hepatit B peyvendi olmaqdır. Peyvend 3 dozda aparılır, 0-1-6 aylarda, bəzən başqa sıxemler de apara bilirik. Bu peyvendlemeden sonra koruyuculuq yoxluyuruq. Eğer koruyuculuq yaranıbsa da bu koruyuculuq e, sizi 5 yıl, 10 yıl, hətta uzun müddət hepatit B'dan, D'dan, yəni en önemli hastalıklar olan karacar tirozundan, karacar xerçengindən koruya bilər. Dikkatinizde göre teşekkür ederim.